হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু অনলাইন বায়োলজি আই এম অশোক কুমার মাহাতো আমরা আগের ভিডিওতে একটা ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম সেই চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করেছিলাম ক্লাসিফিকেশান অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস শ্রেণীবিন্যাসের শ্রেণীবিন্যাসের প্রকারভেদ দ্বিপদ নামকরণ দ্বিপদ নামকরণ নিয়মাবলী এবং বিভিন্ন শর্ট ফুল ফর্ম আইসি জেডেন আইসিবিএন এসবগুলো আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা যে টপিক্সগুলো আলোচনা করব সেই টপিক্সগুলো একটু বলে দিই আমি তো প্রথমে আমরা কন্টেন্টসে চলে আসি এই কন্টেন্টসের মধ্যে যে এই ট্যাক্সোনমি বায়োসিস্টেমেটিক্স চ্যাপ্টারে এখন যে আলোচ্য বিষয়গুলো হলো সেইটিগুলো হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ট্যাক্সোনমি হায়ার কি হায়ার কি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান কীভাবে স্তরগুলো এক একটা পর এক একটা থাকে সেটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমি হায়ার কি ওকে নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হায়ার কি ক্লাসিফিকেশান কীরকমভাবে ক্যাটাগ্রো ওয়াইজ পরপর পরপরভাবে আমরা হায়ার কি ক্লাসিফিকেশান করবো সেটাও এখানে দেখব তারপর হচ্ছে লিনিয়াস হায়ার কি বিজ্ঞানী কেরোলাস লিনিয়াস যখন তিনি তার সিস্টেম ন্যাচুরি স্পেসিস প্লান্টেরাম বইগুলো প্রচলিত করেছিলেন সেই সময় তিনি যেরকমভাবে বলেছিলেন যে যেসব ক্যাটাগরি থাকবে কোন কোন ক্যাটাগরিগুলোর উপর নাম কোনো প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের সিস্টেমেটিক পজিশন হবে সেসব জিনিসগুলো এখানে আলোচনা করা হবে পরবর্তীকালে লিনিয়াস হায়ারকে কী কী পরিবর্তন করা হয় সেগুলো এখানে আলোচনা করা হবে পরেরটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক পজিশন অফ ফিউ নন অর্গানিজমস অর্থাৎ কিছু জানা জীবের সিস্টেমেটিক পজিশন জানবো যদিও এখানে এক্সাম পার্সপেকটিভ ভিউ থেকে দু থেকে তিনটাই এখান থেকে পরীক্ষাতে আসে নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে মডার্ন হায়ার কি অর্থাৎ লিনিয়াসের পরবর্তীকালে নতুন নতুন জি আবিষ্কার ফলে যেগুলো হচ্ছে সেখানে আর কি কী ক্যাটাগরি এড করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মডার্ন হায়ার কি নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমিক কি আর বলেছিলাম ক্লাসিফিকেশনের সময় বলেছিলাম দুটো ভাগে জীবদের শনাক্ত করতে সহজ হয় একটা লিনিয়াস হায়ার কি আর একটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমিক কি তাহলে এখানে ট্যাক্সোনমিক কিটা আমরা দেখব এটা খুব সহজ এবং এটা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবদেরকে চেনা হয় নেক্সট হচ্ছে স্পেসিস কনসেপ্ট এবং এটা এই টপিক্সের এবং এই চ্যাপ্টারের শেষ কথা স্পেসিস কনসেপ্ট অর্থাৎ প্রজাতি সম্পর্কে ধারণা প্রজাতি কি এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন রকম ধারণা দিয়েছে যে কোনটাকে আমরা প্রজাতি বলব আমরা সবাই বলি যে এটা একটা আলাদা স্পেসিস এটা একটা আলাদা স্পেসিস কিন্তু সেগুলো কি প্রজাতিটা কি প্রজাতিটি কীরকমভাবে তারা একটা প্রজাতি অপর একটা প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওকে তাহলে লেটস বিগিন শুরু করা যাক দেখো ফার্স্ট আমরা চলে আসি ট্যাক্সোনমি হায়ার কি ওকে তাহলে ট্যাক্সোনমি হায়ার কির ক্ষেত্রে বল রাখি ট্যাক্সোনমি মানে আমরা আগেই জেনেছিলাম যে ট্যাক্সোনমি মানে হচ্ছে ট্যাক্সাস মিনস অ্যারেঞ্জমেন্ট নমোজ মানে লো অর্থাৎ জীবদের শনাক্তকরণ শ্রেণীবিন্যাস আর নামকরণ এটা ট্যাক্সোনমি কিন্তু যখন শনাক্ত করা হয় বা তার শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তখন জীবগুলোকে কয়েকটা ধাপে ধাপের মধ্যে স্থাপন করা হয় সেই ধাপগুলোকে আমরা ক্যাটাগরি বলি ভালো করে বুঝবে ক্যাটাগরিটা কোনটা অর্থাৎ যে ধাপের মাধ্যমে আমরা জীবগুলোকে স্থাপন করব সেই ধাপগুলোকে কি বলা হয় ক্যাটাগরি বলা হয় সাপোজ ধরো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে এখানে দেখো ক্যাটাগরি এই জায়গাটা হচ্ছে ক্যাটাগরি এই জায়গাটা হচ্ছে ট্যাক্সন তাহলে ক্যাটাগরি এই ধাপগুলো হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ কিংডম একটা ক্যাটাগরি ফাইলাম একটা ফাইলাম অর ডিভিজন ফাইলামটা প্রাণীর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ডিভিজনটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ক্লাস একটা ক্যাটাগরি অর্ডার একটা ক্যাটাগরি ফ্যামিলি একটা ক্যাটাগরি জেনাস একটা ক্যাটাগরি স্পেসিস একটা ক্যাটাগরি ওকে এখন সেই ক্যাটাগরিগুলো বিজ্ঞানী লিনিয়াস প্রথম পাঁচটা ক্যাটাগরি দিয়েছিল পরবর্তীকালে আরও ক্যাটাগরিগুলো বাড়ে তাহলে ক্যাটাগরি কোনটাকে বলবো যে একটি স্তরে জীবদল বা গোষ্ঠী যার মধ্যে একটি ধাপে সকল ট্যাক্সন অন্তর্ভুক্ত করা হয় অর্থাৎ এইটা একটা কিংডম তাহলে সেই কিংডমের আন্ডারে দেখো এটা যেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এগুলো যার আন্ডার অন্তর্ভুক্ত হবে সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরি আর যাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তারা হবে ট্যাক্সন অর্থাৎ ট্যাক্সনটা এটা একটা ট্যাক্সন অনেক সময় টাকসাও বলা হয় বহু বছরের ক্ষেত্রে কি বলা হয় সেগুলোকে টাকসা বলা হয় যাই হোক তাহলে কী হয় এইখানে যখন টাকসাগুলো একটা ক্যাটাগরি আন্ডার এড করা হয় তখন এদের স্পেসিফিক কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন এখানে প্লান্টি অর্থাৎ উদ্ভিদ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তাহলে উদ্ভিদ একটা ট্যাক্সন আন্ডার পড়ে কিন্তু সেই ট্যাক্সনটা কোন ক্যাটাগরি আন্ডার পড়ে কিংডমের আন্ডার পড়ে তাহলে বুঝতে পারলে তাহলে এইটা হচ্ছে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি কয়েকটা নির্দিষ্ট থাকে তার আন্ডারের ট্যাক্সনগুলো পর 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 আসতে থাকে এরপর হচ্ছে ট্যাক্সন কোনটা অর্থাৎ ক্যাটাগরির আন্ডারে কোনো একটা নির্দিষ্ট জীবগোষ্ঠী একটা স্তর মৌলিক স্তর ঠিক আছে সেই মৌলিক স্তর বা এককে আমরা কি বলবো ট্যাক্সনমি বলবো ওকে সাপোজ ধরে নাও এইখানে যে এনিম
एनिमिली एक्ट टैक्शन तेल एनिमिली एक्ट टैक्शन जदि से टैक्शनर कैटागरि की किंगडम तेल एनिमिली एक्ट टैक्शन ये टैक्शनर कैटागरि की हे किंगडम बुझते पर एनिमिलिया जो नीचे दिखे जाए टैक्शन टैक्शन नीचे दिखे जो जाए तेल क्यों यटार क्षेत्र में क्यों एटार क्षेत्र प्रति टैक्शन ही एक निर्दिष्ट दिख के निर्दिष्ट कर प्रति एक कैटागर अंडार पड़े सब एक किसान अंडार पड़े कैटागरि सपोज देखो ये एनिमिलिया आ तो एनिमिलियम कि हे कर्डेट अर्थात मेरुदंड प्राणी तो मेरुदंड कैटागर अंडार पड़े फाइलम अंडार पड़े जमन देखो मेमिलिया मैं चिस्तन्यपायी से कैटागर अंडार पड़े क्लसर कैटागरि अर्थात इटना क्लसर कैटागर से पड़े प्राइमेट जो हमें देखिए प्राइमेटर क्षेत्र में जगह बानरगुल प्राइमेट अंडार पड़े बोलो हमें एकटू पर प्राइमेट को कैटागर अंडार पड़े अर्डार होमिलोडिया कार क्षेत्र में फैमिली कैटागर मध्य पड़े होमो टैक्शन का कौन कौन कैटागर मध्य पड़े जेनासर कैटागरि सेपियन्स कार कैटागर मध्य पड़े स्पेसिस कैटागर मध्य तेल बुझते पर यहाँ टैक्सनमि हायर की अर्थात जीवे के एक धापे तुम स्थापन करते पर सके कैकटी धापे स्थापन करा ठीक है से धापगल के बोली टैक्सनमी हायर की बोला ठीक है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो टैक्सनमी हायर की यहाँ टैक्सनमी हायर की ओके तेल एगल हे सोप एगल हे कैटागरि एगल हे टैक्सन बहु बचर कि बोला टैक्सा बोला ओके मुफ टू नेक्स्ट उक ये देखो ये क्यों रही है टैक्सनमी कैटागरि धापगल के पर्याक्रम जो बिन्स्त कर किंगडम फाइलम क्लस एगल रही है एगल जो पर्याक्रमे को जीव के जी एर पर स्थापन करा है तेल से ही स्थापन कर बिन्स्त कर पद्धति कि बला है हायर किएल क्लसिफिकेशन बला है कि बला है हायर की क्लसिफिकेशन बला है एन कि हायर की क्लसिफिकेशन कत वैशिष्ट गुरुत्व रही है जो श्रेणी मिनिशन प्रति स्तर के बोलो टैक्सन बोलो ये तो कैटागर अंडार पड़े क्यों सर्वोच्च टैक्सन हे सर्वोच्च टैक्सन हे राज्य अर्थात जदि ये ऊपर दिखे जाए कैटागर सब तक जो धापे धाप कैटागर ऊपर दिखे उँचू दिखे जाए तो सर्वोच्च टैक्सन हे हमारे राज्य और तरपर टैक्सन हे फाइलम अर्थात पर्व तरह टैक्सन हे क्लस अर्थात श्रेणी तरपर टैक्सन हे अर्डार अर्थात कि बोलो अर्डार मान गोत्र सरि अर्डार मैं पर्व और फैमिली मैं गोत्र तरह जेनास स्पेज ए रखम पर 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 सजाना जी एरक पर 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 सजाना है तेल ये कि बी हायरकेल क्लसिफिकेशन बला है एन कि सब दिखे ऊपर थके जीवर संगे सर्वाधिक है कारण ये सब जीवगल के इनक्लूड कर एक टैक्शन मध्य तरह जो तो नीचे दिखे जावा जाए जीवर संख्या कमते थे ये जीवर संख्या कमते थे एवं अवशेषे अनेक जीवर संख्या कमे जाए अर्थात हमें देखी सर्वोच्च टैक्शन जीवर संख्या बेसि हो सर्वनिम्न टैक्शन जीवर संख्या कि हो सब कम हो ओके सपोज ये एक उदाहरण देव आज है पैंथेरा पार्डूस क्या एक बाघ नय पैंथेरा टाइगर मैं बाघ ये बाघ टाइप है देखो ये देखो स्पेसिस पैंथेरा पार्डूस इरपर जेनासट हो पैंथेरा यहां जो देखी हमें शुदुम्र एखे चिता बाघ नये सब बाघगल ये एड हो जाए जेनासर मध्य जेनास के जी ऊपर दिखे जाए तो फिलिड अर्थात कैट फैमिलिर मध्य सबा पड़े गलो तेल विड़ालो एटार मध्य प्रवेश कर गलो एरपर एखान चले गलो कार्नी भोरा अर्थात माँस जरा खाए तक सबाई के यार मध्य रेखे गलो कूकुर टुकुर सब यहाँ प्रवेश कर गलो एर कार्नी भोरा तक मेमेलिया मेमेलिया मैं जरा दुग्ध पान कर मानुषर अंडारों एट मानुषों एर अंडार पड़े गलो एर तक चले गलो मेरुदंड जर मेरुदंड रही है तक के एरपर देखा गलो जरा परभोजी सम्पन्न जरा गमन गमन सक्षम तक के प्राणी बोला तेल सबाई प्राणी सबाई एनिमिलियर अंडार पड़े क्यों मेरुदंड कम संख्या स्तनपायी तरह कम संख्या मांसाजी प्राणी तरह कम संख्या कैट फैमिली तरह कम संख्या पैंथेरा गैन जेनास कम संख्या पैंथेरा पैडस और कम संख्या अर्थात सर्वनिम्न हे राज्य और सर्वोच्च हे सर्वनिम्न हे प्रजाति सरि और सर्व सर्वोच्च हे राज्य ओके तेल हायर कैल क्लसिफिकेशन हे यहाँ इरपर देखो हमारा विज्ञानी लिनियस कि कर से कैटागरि दिए से कैटागरि को एक बार देखे नब तेल लिनियस की की कैटागरि दिए से एक देखी लिनियस की कर प्राणी राज्य श्रेणी बन्यास से प्रथम कर एक बो छो तर नाम बोलते पर बोटार नाम हे कि नाम सिसटेम नेचुरी से सिसटेम नेचुरी क्यों कर से पाँच टी कैटागर कथा उल्लेख कर कटी पाँच टी कैटागर कथा ये पाँच टी कैटागर कथा से उल्लेख कर 
এক নম্বর ছিল ক্লাস দু নম্বর ছিল অর্ডার তিন নম্বর ছিল ফ্যামিলি চার নম্বর ছিল চেনাস তারপরে স্পেসিস তারপরে ছিল ভ্যারাইটি ঠিক আছে তাহলে এই পাঁচটা ক্যাটাগরি কথা সেই সিস্টেম নেচুরিতে উল্লেখ করেছিল কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সিমসন ডবজনাস্কি মায়ো মায়োর ইত্যাদি বিজ্ঞানী যখন আসে তখন তারা কি করে ভ্যারাইটিটা বাতিল করে দেয় কোনটা বাতিল করে দিল এইটা ডিলিট বা বাতিল করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কি এড করে দিল সঙ্গে সঙ্গে তারা এড করে দিল ফাইলাম একটা এড করে দেয় ফাইলামের পরেও এড করে দেয় ওরা অর্ডার অর্ডারের পর এড করে দেয় তারা ফ্যাম সরি কিংডম আর অর্ডার এই দুটোই পরবর্তীকালে এড এবং ভ্যারাইটিটা কী হয় বাতিল হয়ে যায় হুম অতএব দেখা যাচ্ছে বর্তমান যে ক্লাসিফিকেশানটা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু কটা ক্যাটাগরির মধ্যে থাকবে সাতটি ক্যাটাগরির মধ্যে কটি সাতটি ক্যাটাগরির মধ্যে অর্থাৎ ফাইলাম ক্লাস কিংডম ফাইলাম ক্লাস অর্ডার ফ্যামিলি জেনাস স্পেসিস কিংডম মানে হচ্ছে রাজ্য ফাইলাম মানে হচ্ছে পর্ব ক্লাস মানে হচ্ছে শ্রেণী অর্ডার মানে হচ্ছে বর্গ ফ্যামিলি মানে হচ্ছে গোত্র জেনাস মানে হচ্ছে গণ আর স্পেসিস মানে হচ্ছে প্রজাতি এই উপরে যে কোনো জীবকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে তাদেরকে এই ক্যাটাগরিগুলোর মধ্যেই স্থাপন করতে হবে তারপর টাকসাগুলো অনেক টাকসা রয়েছে সেই টাকসাগুলোকেও আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে সেই টাকসাগুলোর উপর নির্ভর করে নিয়ে সেই ক্যাটাগরিতে সেই টাকসাগুলোকে স্থাপন করতে হবে সবটি ক্যাটাগরি এরকমই কয়েকটা এক্সাম্পল ফিউ নন অর্গানিজমসের এক্সাম্পল আমি দেখে নিচ্ছি সেটা দেখো এইখানে দেখো কতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে সাপোজ মানুষ ফার্স্ট মানুষের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে এই দিক থেকে আমরা চলে আসি ফাইলাম কি আমি বারবার বলছি এইটা ফাইলামটা এনিমিলিয়া আর ডিভিশানটা প্রান্তের ক্ষেত্রে হবে ঠিক আছে তাহলে ফাইলাম কি করডাটা ফাইলাম কি করডাটা তারপর হচ্ছে ক্লাস মেমেলিয়া অর্থাৎ তার নিচের দিকে চলে যাও তাদের জনসংখ্যাটা কমতে থাকবে আমরা দেখেছি হায়ার ক্লাসিফিকেশান যত নিচের দিকে যাব জনসংখ্যা প্রজাতি জীবের সংখ্যা কমতে থাকবে উপর দিকে জীবের সঙ্গে সর্বাধিক হবে তাহলে মানুষের ফাইলাম হচ্ছে বা পর্ব হচ্ছে করডাটা অর্থাৎ সে মেরুদণ্ড প্রাণী তারপরে সে হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণী তার শ্রেণী হচ্ছে সে স্তন্যপায়ী প্রাণী অর্ডার হচ্ছে প্রাইমেট প্রাইমেট মানে হচ্ছে যাদের ক্ষেত্রে আঙ্গুল গ্রেস আঙ্গুলগুলো ধরার পক্ষে উপযুক্ত আইটা টুয়ার্ডস আগের দিকে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কি হয় তাদের ক্ষেত্রে কলার বোন থাকে অর্থাৎ শোল্ডারের বোনগুলো খুব উন্নত থাকে তখন সেটা প্রাইমেটের মধ্যে পড়ে প্রাইমেটের মধ্যে যখন হোমিনিট চলে আসে তখন ইরেক্ট পোস্টার দেখতে পাওয়া যায় অনেকটা সোজা হওয়ার মতো এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাস সেপেড স্পাইন দেখতে পাওয়া যায় অ্যাস সেপেড অর্থাৎ মেরুদণ্ডটা অ্যাস সেপেড দেখতে পাই তখন হোমিনো ইডিয়া হোমিনোড থেকে হোমো এখান থেকে মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে গেলাম আর হোমো থেকে এখন যে মানুষগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে হোমো সেপিয়ান্স তাহলে এরকমভাবে সবগুলোই যেমন দেখো এখানে একটা ঘরের যে মাছিগুলো হাউস ফ্লাই গৃহ মাছি সেইগুলো ক্ষেত্রে করা হয় সেক্ষেত্রে পাইলাম কি সে সন্ধিপতি প্রাণীর মধ্যে পড়ে তারপর পতঙ্গের মধ্যে পড়ে তারপর ডিপটেরা ডিপটারও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার আন্ডার ওরও পড়ে তারপর হচ্ছে তার ফ্যামিলি হচ্ছে মাস্কিডিয়া তারপর তার জেনাস হচ্ছে মাস্কা তারপর হচ্ছে তার সায়েন্টিফিক নাম হচ্ছে মাস্কা ডোমেস্টিকা উদ্ভিদের দুটো এক্সাম্পল দেখে যেমন ফাইলাম হচ্ছে এখানে আম গাছের ক্ষেত্রে সিস্টেম একটু পজিশন করা হয়েছে আম গাছের ক্ষেত্রে তার ফাইলাম হচ্ছে এনজিও স্পার্মি এনজিও স্পার্ম নাম শোনা যেত উদ্ভিদেরকে দুভাগে ভাগ করা হয় বিশেষ করে একটা জিমনো স্পাম একটা এনজিও স্পাম এই হচ্ছে এনজিও স্পাম অর্থাৎ এ হচ্ছে গুপ্তবীজির মধ্যে পড়ে কিসের মধ্যে পড়ে গুপ্তবীজ তারপর দ্বিবীজপত্রী তারপর সেপিনডেলস এরকম পুষ্পবীণ বিভিন্ন ভিত্তিতে ভাগ করা হয় অর্ডারটা এটা হয়ে গেল অর্ডার অর্থাৎ বর্গ গোত্র হচ্ছে এনার কার্ডিয়াসিয়া তারপর হচ্ছে ম্যাঙ্গিফেরা তারপর হচ্ছে ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা অর্থাৎ গণটা হচ্ছে ম্যাঙ্গিফেরা বায়োলজিক্যাল সায়েন্টিফিক নামটা হচ্ছে ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে গমের ক্ষেত্রেও সেও একটা গুপ্তবীজ উদ্ভিদ সেটা একবীজপত্রী তার বর্গ হচ্ছে পলিস গোত্র হচ্ছে পয়সিয়া তারপর হচ্ছে টিটিগাম জনাস আর তার জেনাস আর স্পেস দ্বীপদ নামকরণ হচ্ছে টিটিগাম স্টিভাম খেয়াল রাখবে যে এদের ক্ষেত্রে কি হয় যে ক্লাসের নামের পেছনে এন এ ই যোগ হয়েছে দেখো এ এন এ ই আর এদের ক্ষেত্রে ই এস লাস্টে যোগ হয়েছে এগুলো কিন্তু অনেক সময় একই হয় সিয়া এই জায়গাতে অনেক সময় সাফিক্স আর প্রিফিক্স এড করা হয় এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখলো যাই হোক তোমাদের যে কোনো দুটো খেয়াল রাখতে হবে সিস্টেম পজিশান ওকে তাহলে আমরা আরও কিছু সিস্টেম পজিশান দেখিনি এক্ষেত্রে দেখো 
जेम मानुष क्षेत्र सिसटेम पोजिशन देवा मानुष की किंगडम प्राणी राज्य मध्य पड़े फाइलम मेरुदंड प्राणी मध्य पड़े क्लस स्तनपाई स्तनपायर क्षेत्र की दो तीन बैशिष्ट्य दी पी जान मातृ दुग्ध पान कर जैसे देह लोम दिए ढाका थे जैसे कर्ण छत्र पीना थे तरह मेमिलियन मध्य पड़े तरह मैक्सिमाम मेमिलियन मध्य पड़े मैक्सिमाम पैरमेट चले नाम जैसे शोल्डार बन थे ठीक है जैसे ग्रेस फिंगार थे एवं जरा कि कलार बन ग्रेस फिंगार आई पोस्टर टागे दिए हो तर क्षेत्र एरपर होमन एरिया चलो जो मानुषर मत बैशिष्ट तक कि सोजाई दाड़ाते पर आंगुल और भलो है स्काल वन राउंड सेपेड है तेल ये सब जिस होमो एडियर तर होमो तर सेपियन्स ओके तेल यब जिसगल जानते हैं तेल अर्डर हो गल प्राइमेट फैमिली हो गलो होमो एडिया जेनास हो गलो होमो स्पेस हो गलो होमो सेपियन्स तेल मैक्सिमाम क्षेत्र क्यों है फैमिल नाम शेषे डीएई जो हो जाए यहाँ एक खराब है प्राणी क्लसिफिकेशन एरपर कि धान क्षेत्र ये एक देवा धान क्षेत्र किंगडम की प्लान्टी अर्थात से एक प्लान भोटा सब किंगडम हे ट्रैकिओ बाईट जदि सब किंगडम तो तुम्हारा ख्याल रखार दरकार नहीं हायर क्लसर जो डिविजन का ख्याल रखते हैं ये कारण किंगडम फाइलम परिवर्त क्यी रही है ये डिविजन आज मैंगलिओ फाइटा अर्थात से फुल दे से डिविजन का मैंगलिओ फाइटा बना क्लस लिलिओपिडा मोनोकोटिलेडनसो बला है कारण से एक बीज पत्री तरह अर्डार हे सैप्रेला शस्य जतियों फैमिली हे पैसिया ग्रास फैमिली अंडार पड़े जेनास हे अरजा और स्पेसिस हे और आयजा से धान क्षेत्र ये खूब सुंदर भाव तर सिसटेम पोजिशन कर एक क्षेत्र में तुम्हारा उत्तर देवे जो जैगाटाते कौन कैटागरि कौन टैक्शन यसनटार क्षेत्र में कौन कैटागरि कौन टैक्शन ओके तेल चले जाए एक क्षेत्र में देखो जखने जो आगे बोले आज पर्यटन वन पॉइंट एट मिलियन जीवर आविष्कार हो क्योंकि जीव जो परवर्तकाले और प्रचुर पर आविष्कार होते लगल सीमसनर परवर्तकाले सरि सीमसन बी लिनियसर परवर्तकाले तक से जीवगुलू के क्यों प्लेसमेंट करा जाए तेरे एक बैशिष्ट्य कैरेक्टर भेरिएशन देखते पाया जाए तक के फोन ग्रुपर मध्य रखा है ये करान जो धीरे 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 कैटागर संख्या बढ़ते थे ठीक है एवं जे सात मूल कैटागरि छो से कैटागरि को अब्लिगेट कैटागरि बोला कि कैटागरि बोला अब्लिगेट कैटागरि क्योंकि से अब्लिगेट कैटागर साथे कि एड करा हलो एडिशनल कैटागरि तेल से ही एडिशनल कैटागरि विज्ञानी सीमसन सिसटेम ने चरित्र से क्यों सरि सिसटेम नेचर बी विज्ञानी सीमसन एक जो विज्ञानी लिनियसर बोर नाम बी विज्ञानी सीमसन क्यों कर प्राणी राज्य श्रेणीबिन क्षेत्र से एकुश ट कैटागर कथा उल्लेख कर कटी एकुश टी से कैटागर को क्रिएट कर जेने तेल सतट देखते ही पाँची किंगडम एक दुई तीन चार पाँच छय सत ये सतटा तो अब्लिगेट कैटागरि बटे एगल संगे को लिंक नहींगल चेन्ज हो पाए क्योंकि एगल के जो अनेक जीवर विभिन्न बैशिष्ट्य देखते पाव तक तक भाग कर जमन देखो किंगडम नीचे प्रति फाइलम प्रतिटार अब्लिगेटर नीचे एक सब और ऊपर एक सूपार यार एड करा हलो एवं जो एक एड करा हलो से इनफ्रा सबर नीचे एक इनफ्रा एड करा हलो और एक कोहट और एक एड करा हलो से ट्राइव ठीक है तेल ये जिसगल एड करा तो देखो किंगडम फाइलम तपर देखो सब फाइलम सुपार क्लस क्लस सुपार क्लस सब समय ऊपर थको तपर सब नीचे थक मजे थको अब्लिगेट कैटागर तेल सुपार क्लस क्लस सब क्लस इनफ्रा क्लस कोहट कोहटा सम्पूर्ण आलदा तपर सुपार अर्डार तेल आर से एक ही एक ही सरियल ही आसल अर्डार सब अर्डार इनफ्रा अर्डार अब सुपार फैमिली फैमिली सब फैमिली एखे क्योंकि इनफ्रा फैमिली नहीं करें ट्राइव प्रवेश कर ट्राइव सब ट्राइव जेनास सब जेनास स्पेसिस सब स्पेस यूसटी कैटागर कथा बोले सीमसन ठीक है परवर्तकाले ये प्राणी क्षेत्र में गलो उद्भिद प्रचुर पूर्ण आविष्कार होते लगल गुप्त बीजे व्यक्त बीजे ड्रायोफाइटा अर्थात उभयचर उद्भिद एवं शैबाल मसभर्ग विभिन्न उद्भिद आविष्कार हार फले तर क्षेत्र देखा गया अनेक जटिलता थकल जो तर क्षेत्र में जे सात कैटागरि थको सरकम नय तर क्षेत्र अनेक एड हो गो वहीगुलो एड होते होते आई सी वि एन इंटरनेशनल कोड अफ बटानिकल नमन क्लेचर क्यों करलो बारोटी और अब्लिगेट कैटागर संगे और सब संयोजन कर पचिस ट कैटागरि कर दिल कतगुलो पचिस टी दिल से पचिस ट कैटागरि की क्या आज है देखी तेल प्रथम अब्लिगेट कैटागर करी किंगडम डिविजन क्लस अर्डार फैमिली ट्राइव जेनास सेक्शन सीरीज स्पेसिस भैर फर्म क्लोना ओके 
কিন্তু তার নিচে নিচে সবগুলো নিচে কী আছে সাব প্রবেশ করে দিয়েছে বাস তাহলে এটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হয়ে গেল তাহলে এটা অ্যানিম্যাল ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরি আর প্লান্ট ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরি ওকে তাহলে একটু আমরা অন্য পেজের দিকে চলে যাই তাহলে ফার্স্ট এখানে কিছু জানার কিছু বিষয় রয়েছে সেইগুলো একটু আমরা জেনে নিই এখানে কী বিষয় রয়েছে সেটা একটু বলে দিই সাপোজ হচ্ছে যে অনেক সময় কি হয় ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে মোনোটাইপিক জেনাস সাপোজ বলছি আমি মোনোটাইপিক জেনাস মনে হচ্ছে যেসব জেনাস মানে কি গন কি বললাম গন অর্থাৎ যেসব গনের মধ্যে একটাই প্রজাতি যদি থাকে তাহলে সেটাকে মোনোটাইপিক জেনাস বলে যেমন এখানে আমি বললাম হোমো সেপিয়ান্স কে রাখবে মানুষের কিন্তু আর আলাদা প্রজাতি নেই সেই মানুষ কি বলা হয় হোমো সেপিয়ান্স সেপিয়ান্স মানুষের রেস থাকতে পারে আলাদা যেমন অস্ট্রেলিয়ান কক্সলয়েড মঙ্গলয়েড রেস থাকতে পারে কিন্তু মানুষ প্রজাতি একটাই ঠিক আছে তখন সেটাকে মনোটাইপিক জেনাস হলো পলিটাইপিকটা সেম কিন্তু এখানে প্রজাতির সংখ্যাটা একাধিক হবে সাপোজ ধরো প্যান্থেরা টাইগ্রিস তোমরা নিচে লিখবে প্যান্থেরা টাইগ্রিস কার বিজ্ঞান সন্ত নাম প্যান্থেরা লিও এটা কার বিজ্ঞান সন্ত নাম এটা কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা প্রজাতি যাই পলিটাইপিক স্পেসিস অর্থাৎ যেসব প্রজাতির মধ্যে একাধিক উপপ্রজাতি থাকে কি থাকে একাধিক উপজাতি যেমন আমি বলছি আমাদের বাঘগুলোকে বলে প্যান্থেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস কিন্তু অন্য জায়গার বা ওই বাঘগুলো কী বলা হয় প্যান্থেরা টাইগ্রিস অ্যালটাইকা তাহলে বাঘের মধ্যেও প্রকার ভেতরে গেল তখন এটাকে বলা হয় পলিটাইপিক প্রজাতি সাব স্পেসিস কি একটাই প্রজাতির আন্ডারে এক কিছু কিছু জীব আছে যাদের অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য কিছু পরিবর্তন হওয়ার ফলে তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে এখন হয়ে গেছে যদিও তারা প্রজননে সক্ষম তখন সেটা আমরা উপযুক্ত বলে খেয়া রাখবে তারা আলাদা হয়ে গেলেও প্রজননে সক্ষম এখানে দেখো ভারতের আর পাকিস্তানের কাকের একই নাম কিন্তু কি করভাস স্প্লেন্ডাস সরি স্প্লেন্ডেন্স স্প্লেন্ডেন্স কিন্তু কি হয় শ্রীলঙ্কার কাক কিন্তু উপপ্রজাতি আলাদা যদিও এদের মধ্যে প্রজনন হয় কিন্তু তাদের বৈজ্ঞানিক নামটা একটু আলাদা করভাস স্প্লেন্ডিস প্রোটিকেটাস ওকে বাস নেক্সট চলে আসছে রেস রেস হচ্ছে যে কোনো একটা প্রজাতির আন্ডারে অনেকগুলো উপপ্রজিত থাকবে উপপ্রজাতির নিচে যেসব জিনিসগুলো অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তনের ফলে তাদের বহিরাকৃতি কিছু পরিবর্তন হয় তখন সেগুলোকে রেস বলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রেস দেখতে পাওয়া যায় এবং যেমন দেখবে ব্ল্যাক পিপল হোয়াইট পিপল এগুলো আলাদা রেস কিন্তু তাদের মধ্যে প্রজনন হয় নাকি প্রজনন হয় তাহলে এইটা হচ্ছে রেস ওকে তাহলে মুভ টু হাজার পেজ তাহলে আমরা শ্রেণীবিন্যাসন দেখেছিলাম যে কোনো জীবকে যদি শ্রেণীবিন্যাস করতে হয় তাহলে দুটো জিনিস আমরা শিখেছিলাম সেখানে একটা ছিল রেনিয়াস হায়ার কি আর একটা ছিল ট্যাক্সোনমিক কি লিনিয়াস হায়ার কিতে জীবটাকে সিস্টেমেটিক পজিশনে বসাতে হয় ট্যাক্সোনমিক কিতে কী হয় ট্যাক্সোনমিক কি আর একটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমিক কি এই ট্যাক্সোনমিক কিতে কী হয় দু জোড়া বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে বিপরীতধর্মী দু জোড়া বৈশিষ্ট্য এ সরি এক জোড়া বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে সেই জীবগুলোকে কী করা হয় বৈশিষ্ট্য নির্বাচন আর বর্জনের মাধ্যমে আছে কি আছে না হ্যাঁ কি না এই ধরনের মাধ্যমে কী করা হয় জীবটাকে পরস্পর দ্রুত শনাক্তকরণ করা হয় তাহলে দ্রুত শনাক্তকরণের জন্য ট্যাক্সোনমিক কিটা খুব ব্যবহারযোগ্য এটা কী করা হয় অজানা উদ্ভিদকে সহজেই এটাকে নির্ণয় করা হয় এবং দৃশ্যমান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমিকভাবে সাজিয়ে ট্যাক্সোনমিক কী তৈরি করা হয় যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরে না বায়োকেমিক্যাল নয় অ্যাম্ব্রায়োলজিক্যালও নয় যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেগুলো নয় যেগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা বহিরাকৃত সেইগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে ট্যাক্সোনমিক কীটা তৈরি করা হয় এরকম বিভিন্ন ভিত্তিতে ট্যাক্সোনমিক কী বিভিন্ন হতে পারে যেমন ক্লাস কী যেমন ক্লাসের মধ্যে শ্রেণীর মধ্যে যদি যদি আমরা বলি মেমেলিয়ান ক্লাস তাহলে এভিস ক্লাস পক্ষীয় ক্লাসও রয়েছে তাহলে সেরকম ক্লাস কী ভাগ করতে পারি অর্ডার কীতো ভাগ করতে পারি ফ্যামিলি কীতো ভাগ করতে পারি জেনাস কীতো ভাগ করতে পারি স্পেশাস কীতো ভাগ করতে পারি এখন এখানে যে মূল বিষয়টা আসছে হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের জোড় বা সেটকে কাপলেট বলে অর্থাৎ এক জোড়া বৈশিষ্ট্য নিলে তো ওই এক জোড়া বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা একসঙ্গে বলবো কাপলেট ঠিক আছে আর এক একটি বৈশিষ্ট্যকে লিড বলবো সাপোজ আমি বলছি এখানে একটা উদাহরণ যেমন একটা এখানে দেখাচ্ছি এই যে এই এই জায়গাটা একটা রয়েছে সাপোজ ধরো অ্যানিমেলস অ্যানিমেলের দুটো এই দুটো ক্যারেক্টারকে আমরা এই দুটো ক্যারেক্টারকে সরি এই দুটো ক্যারেক্টারকে এই দুটো ক্যারেক্টার অর্থাৎ রেড ব্লাড রেড ব্লাড মানে লাল রক্তযুক্ত লাল রক্তযুক্ত আছে কি না তার দুটো বৈশিষ্ট্য এগুলো আছে একটা না একটা যদি এই দুটো বৈশিষ্ট্যকে আমরা কী বলবো কাপলেট কী বলা হবে এটা কাপলেট আর এক একটা বৈশিষ্ট্য এর আন্ডারে এক একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আন্ডারে এক একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লিড সাপোজ ধরো অ্যানিমেল যখনই কোনো একটা নতুন অ্যানিমেল পেল
যে লাল রক্তযুক্ত আছে কি না যদি আছে তাহলে সেই স্তন্যপায়ী বা পক্ষী বা মৎস্য বা সরিষিল্পের মধ্যে আন্ডারে পড়ল তাহলে এটা আমার হয়ে গেল তাহলে আমরা জেনে গেলাম যেটা এটা আন্ডারে পড়ে যদি না থাকে তখন কি করা হয় আরও দুটো তখন কাপলেট চলে এলো যদি না থাকে তখন আরও দুটো কাপলেট যদি না থাকে তখন কাপলেটটার সংখ্যাটা কি কাপলেটটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে সাপোজ দেখো তখন কি হার্ড বডি আছে কি হার্ড বডি আছে না সফট বডি আছে দুটো কাপলেট পেয়ে গেলাম আমরা একটা কাপলেট পেলাম এক একটা লিড বডি এবার যদি হার্ড বডি থাকে তাহলে ইনসেক্ট তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ইনসেক্ট এখানে তাহলে অ্যান্সার পেয়ে গেলাম যদি না পায় তখন আর একটা কাপলেট সেল আছে কি নেই অর্থাৎ বাইরে বহিরাকৃতি খোলক দিয়ে ঢাকা আছে কি নেই যদি খোলক দিয়ে ঢাকা থাকে তাহলে সেটা সেল ফিস অর্থাৎ খোলক দিয়ে ঢাকা আছে সেরকম যদি না থাকে তাহলে সেটা হয়ে গেল জেলি ফিস বুঝতে পারলে তাহলে এরকম করে ট্যাক্সন কীটা সহজেই আমরা কী করতে পারি নির্ণয় করতে পারি নেক্সট তাহলে এই জায়গাটা আর একটা এক্সাম্পল আছে সেটা একটু দেখে নিই সাপোজ দেখো এই জায়গাটাতে কোনো একটা জীব পেয়েছি আমরা তাহলে প্রথমে কাপলেটকে দেখবো কি কাপলেট দেখেছি আমরা এখানে কাপলেটটা হচ্ছে যে সে শালক সংশ্লেষ করতে পারে কিনা ফটো সিনথেসিস করতে পারে কি না সে যদি পারে তাহলে সেখানেও আমি কাপলেট পেয়ে যাব দুটো করে কাপলেট তো সে বহু কোষি না এক কোষি কাপলেটটা হয়ে গেল যদি সে বহু কোষি বটে ইয়েস তাহলে সে পটিস্ট বটে কি নয় যদি সে বটে তাহলে সে কী গেল তাহলে সে জীবটা রেডেল গিয়ে বটে যে জীবটা আমি কালেকশান করেছি সেটা রেডেল গিয়ে এবার যেটা তুমি কালেকশান করছো সেটা তো নাম তো জানো না সেটা তো পরপর পরপর কিয়ের মাধ্যমে নিচে নিচে কাপলেট ধরে 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 নিচের দিকে আসতে হবে সাপোজ ধরো এইদিকে আমি ডান দিকে পছন্দ চলে আসি যে না ওর ফটো সিনথেসিস করার ক্ষমতা নেই যদি ফটো সিনথেসিস করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে পরভোজই বটে তারপর দেখা গেলো যে তাহলে যেটা পেয়েছি তার কি সত্যি সত্যি নিউক্লিয়াস আছে কি নেই যদি আছে তাহলে সে বহু কোষি বটে কি নয় যদি বহু কোষি বটে তাহলে সে কি পটিসটা বটে কি নয় যদি বটে তাহলে সে লিসমিনিয়া ঢোনো বানে এটা অনবীক্ষণিক জীব আর যদি নয় তাহলে সে মানুষ বটে যদি না থাকে তাহলে সে প্যারাসাইট বটে কি নয় যদি প্যারাসাইট বটে তাহলে সেটা এমেন্সিয়া মাস্কুরি এখানে একটা জীবের নাম দিয়েছে যদি না থাকে তাহলে ক্রাইসোজেনিক অ্যাসপেরিয়া এই জীবগুলো তোমাদের কাছে জানা নয় এই জীবগুলো একটা অন্যরকম জীব যাই হোক এরপর কী হয় পরেরটা যদি তার নিউক্লিয়াস না থাকে তাহলে সে বহু কোষি বটে কি নয় তাহলে যদি হ হয় তাহলে কোনোদিনও হতে পারে না নিউক্লিয়াস নেই অথচ বহু কোষি এরকম জীব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না সেই জন্য এখানে লিখেছে নট পসিবল আর যদি না হয় তাহলে হয়তো সেটা ইস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকমভাবে এটা ভাগ করা হয় এটা অনেক সিম্পল যে পর 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 তোমাকে কাপলেট ধরে ধরে কাপলেটের প্রতিটা লিডকে ধরে ধরে নিচের দিকে আসতে হবে ওকে তাহলে আমরা এরপরে নেক্সট পেজে চলে যাই এবার এই ট্যাক্সোনমিক কীটাকে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে পাঁচ কার্ড কি এটা কী করা হয় প্রতিটি কার্ড ধরা হয় কার্ডের উপর ক্লাস যেরকমভাবে থাকে তার কার্ডের কোনার দিকে নাম্বার দিয়ে যে এই বৈশিষ্ট্যটা এই নম্বরের মধ্যে থাকে সেরকম ভিত্তিতে করা হয় যাই হোক এটা ততটা ইম্পর্টেন্ট নয় এক্সাম পার্সপেক্টিভ দিয়ে দিয়ে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডাইকোটোমাস কি কি নাম বলো ডাইকোটোমাস কি ডাইকোটোমাস কিকে দুভাগে ভাগ করা ডাইকোটোমাস কি মানে হচ্ছে দু দুভাগে বিভক্ত করে নিয়ে এটা করা হয় সেটা হচ্ছে ডাইকোটোমাস কি এটা দুরকম এটা ইন্ডেন্টেড কি একটা ব্রাকেটেড কি ইন্ডেন্টেড মানে হচ্ছে যেটা দুটো স্টেটমেন্ট বা দুটো বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে এটাকে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় আর ব্রাকেটেড মানে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্র্যাকেটের মধ্যে ধরা হয়েছে যেন ব্রাকেটেড কি সাপোজ ধরো এই জায়গাটায় আমি একটা জুম করে দেখাচ্ছি এই জায়গাটা খাতার পর্শন থেকে নেওয়া এই জায়গাটা দেখো ইন্ডেন্টেড কীটা কীরকম রয়েছে সেটা একটু জেনে নিই ইন্ডেন্টেড কীটা কী সেটা দেখো এটা দুটো ক্যারেক্টার ধরা হবে সাপোজ ধরো পিনা প্রেজেন্ট পিনা মানে কোনটা কর্ণছত্র মানে যেটা বাইরে আমাদের কান সেটাকে আমরা পিনা ইংরেজিতে পিনা বলে পিনা যদি প্রেজেন্ট থাকে কোনো একটা জীবের এমন একটা জীব তুমি কালেকশন করলে যার পিনা প্রেজেন্ট আছে এবার তুমি কি প্রাণীর মধ্যে রাখো পিনা তো কুকুরেরও আছে পিনা তো মানুষেরও আছে পিনা অনেক প্রাণী আছে তাহলে তুমি কি করবে তখন তুমি একটা কাপলেট নিলে দুটো স্টেটমেন্ট নিলে যে ডানা প্রেজেন্ট আছে কি ডানা প্রেজেন্ট আছে কি নেই ডানা প্রেজেন্ট আছে কি যদি ডানা প্রেজেন্ট থাকে অথচ পিনা আছে দুটো বৈশিষ্ট্যগুলো ডানা আছে আবার পিনা আছে এই দুটো বৈশিষ্ট্যগুলো তার মানে সেই বাদুড় বটে অর্থাৎ বাদুড়ের ডানাও থাকবে আর পিনাও থাকবে খেয়া রাখবে কিন্তু তুমি যদি এখানে বলে যে না পাখিদেরও থাকে কিন্তু খেয়া রাখবে পাখিদের পিনা থাকে না এখানে সহজেই পৃথক করতে পারবে ওকে এরপর যদি উইং যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তার মানে সে দেখা গেলো প্রাণীটা বিড়াল বটে কারণ তার ডানা নেই বা অন্যান্য প্রাণী যে প্রাণীটা তুমি পেয়েছো সেই প্রাণীটা হতে পারে
অর্থাৎ সেটা পক্ষীর আন্ডার পড়ে গেল কারণ দেখা গেল পাখির ডানা তো আছে কিন্তু পিনা নেই কিন্তু পিনা অ্যাবসেন্ট আছে আবার ডানাও অ্যাবসেন্ট আছে কিন্তু দেখা গেল পদ আছে পাঁচ পিনা অ্যাবসেন্ট আছে ডানা অ্যাবসেন্ট আছে পদ আছে তখন দেখা গেল সেটা ফ্রগের এরপর যদি বলি ফ্রগের তিনটা বৈশিষ্ট্য তাহলে স্যার পদ বর্তমান কিন্তু পিনা নেই পিনা অনুপস্থিত ডানা হবে তখন ফ্রগ কিন্তু যদি পদ অ্যাবসেন্ট থাকে আর উইঙ্গো অ্যাবসেন্ট থাকে আর পিনাও যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সে ফিসের আন্ডার পড়লো এরপরে এর নিচে যদি দেখো গিল প্রেজেন্ট যদি থাকে তাহলে সে অবশ্যই ফিস কারণ ফুলকা থাকবে গিল যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সে গেল স্নেক এরপরে এখানে যদি সাপের বৈশিষ্ট্য বলা হয় তাহলে স্নেক গিলস অ্যাবসেন্ট লিভস অ্যাবসেন্ট উইংস অ্যাবসেন্ট পিনা অ্যাবসেন্ট এখান থেকে সবগুলো পেয়ে গেলাম এইটা হচ্ছে ইন্ডান্টেন্ট কি বুঝতে পারলেন এরপর ব্রাকেটেড কিটা সেটা দেখো ব্রাকেটেড কিটা কি জিনিস পড়ো ব্রাকেটেড কি এর ক্ষেত্রে কী হয় যেমন দেখো ফার্স্ট পিনা প্রেজেন্ট আছে কি নয় যদি পিনা প্রেজেন্ট থাকে তাহলে তুমি দু নম্বরে চলে যাও এখানে বলে দিচ্ছে যে গো টু দু নম্বর যদি পিনা প্রেজেন্ট থাকে যদি পিনা অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে তিন নম্বরে তুমি চলে যাও এটা কিন্তু এটা কি করে পেয়ার অফ কন্ট্রাস্ট সরি পেয়ার অফ কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার ট্যাকেন ইন ব্রেকেট ব্রেকেট এইগুলোকে নেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে পিনা যদি প্রেজেন্ট থাকে তাহলে দু নম্বর চলে যায় দু নম্বর কী আছে দু নম্বর যদি চলে যায় তাহলে দু নম্বরে দুটো ক্যারেক্টার পেয়ে গেলাম উইং প্রেজেন্ট উইং প্রেজেন্ট যদি থাকে তাহলে ব্যাট তাহলে এখানে পেয়ে গেলাম তাহলে এখানে নম্বর দেওয়ার দরকার নেই আর কারণ জিপটা তো আমি পেয়ে গেলাম যেটা ব্যাট বটে উইংস অ্যাবসেন্ট তাহলে এটা কি ক্যাট তাহলে এখানে পেয়ে গেলাম জিপ এরপরে পিনা অ্যাবসেন্ট তিন নম্বর যেতে বলছে তাহলে তিন নম্বর আবার চলে যায় তিন নম্বর দেখা গেলো উইং প্রেজেন্ট থাকতে গেলে বাট বট তাহলে এখানে পেয়ে গেলাম উইং অ্যাবসেন্ট থাকতে গেলে দেখা গেলো চার নম্বরও চলে যায় কারণ এখানে আমরা সল্ভ পাচ্ছি না তার আরও অনেক বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এবার দেখা গেলো লিমস প্রেজেন্ট আছে তখন কী পেয়ে গেলাম ফ্রক পেয়ে গেলাম এরকম করে কি করে যখন এখানে পার্টিকুলারলি ডিসিশান আসতে পারে না তখন ব্রেকেট দিয়ে দিয়ে যে দু নম্বরও চলে যাও দু নম্বরে তখন আরও কিছু কাপলেট পাবো আমি সেখানে দুটো বৈশিষ্ট্য পাবো সেখানে না পাতে গেলে আরও পেছনে চলে যাবো এরকম করে পরপর পরপর যেতে থাকবো এইটা হচ্ছে কি ব্রাকেটেড কি ওকে তাহলে এরপর মুটো অনাদার পেজ এইটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু স্পেসিস কনসেপ্ট স্পেসিস কনসেপ্ট আগেকার দিনে কি ছিল প্রজাতি কাকে বলে এটা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের অনেক দ্বন্দ্ব ছিল যে প্রজাতি কাকে বলবো আমরা যারা দেখতে একই তাদেরও প্রজাতি বলবো অনেক তখন জটিলতা দেখতে পাওয়া গেল যে যারা দিলিঙ্গ অর্থাৎ মেল ফিমেলকে দেখতে আলাদা আলাদা কিন্তু তারা কি আলাদা প্রজাতি তারা আলাদা প্রজাতি নেই এরকম করতে 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 অবশেষে বৈজ্ঞানিক একটা গবেষণা অবশেষে একটা কনক্লুশন এলো তারা বলল যে প্রজাতি কাকে বলবো এমন একটা জীব গোষ্ঠী হবে যারা নিজেদের মধ্যে চরণ করতে সক্ষম হবে এবং অপর গোষ্ঠী থেকে প্রজননিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকবে তখন সেটা আমরা প্রজাতি বলবো বুঝতে পারলে মনে করো এই পাখিটা এই পাখিটা একটা জীব গোষ্ঠী এখন কি এটা একটা আলাদা পাখি তাহলে এই পাখিগুলো এদের নিজের প্রজাতির সঙ্গে প্রজন করতে পারবে এই পাখিটার সঙ্গে কোনোদিন করতে পারবে না অর্থাৎ এই একটা আলাদা প্রজাতি একটা আলাদা প্রজাতি সাপোজ আমি বলছি এর শুক্রাণু এর ডিমানু নিষিক্ত করবে পারবো না এর শুক্রাণু এর ডিমানুকে নিষিক্ত করতে পারবো না যদি নিষিক্ত না হয় তাহলে জায়গট তৈরি হবে না আর জায়গট না তৈরি হলে জীব তৈরি হবে না ওকে তাহলে এরকমভাবে সবগুলো একটা আলাদা আলাদা পাখির প্রজাতি এখানে দেওয়া হয়েছে সবাই একটা আলাদা পাখির প্রজাতি এখন এরা কিন্তু কী একে অপরকে কী করতে পারে না প্রজননে সক্ষম করাতে পারে না এইটার অনুযায়ী এই প্রজাতি সম্পর্কে যারা ধারণা দিল সেটাকে একসঙ্গে বলা হয় স্পেসিস কনসেপ্ট তাহলে যেমন দেখো টাইপোলজিক্যাল স্পেসিস কনসেপ্ট এটি কী করা হলো যে বিজ্ঞানী লিনিয়াস এই সম্পর্কে এক পৃষ্ঠপথ মানে প্যাট্রোনাইজ করেছিল এটি কী করেছিল আকৃতি বাসস্থান বর্ণ লিঙ্গ আকার এগুলোর ভিত্তি করে সেটা তা করে দিলে যে দেখতে অর্থাৎ দেখা গেলো যে দেখতে কীরকম তাদের আলাদা প্রজাতি করে দাও ঠিক আছে এবার লিঙ্গ একরকম মেল তাদের আলাদা প্রজাতি করে দাও বর্ণা কীরকম তাদের আলাদা প্রজাতি করে দাও কিন্তু পরবর্তীকালে এটা অনেক ডিফিকাল্টি চলে এলো তখন তারা এটা হ্যাঁ ইট ওয়েন্ট একদম রিজেকশান এটা রিজেকশানে চলে গেলো নেচার হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে নমিয়ালিস্টিক এটা কী করা হলো প্রজাতি দল বা গোষ্ঠী মনুষ্য সৃষ্টি ধারণা মাত্র এটা একটা একদমই রিজেকশান আইডিয়া তো অবশ্যই বটে এটা বললো যে মানুষের একটা ভ্রম বটে এটা নাম দিয়ে দিয়েছে যে একটা প্রজাতি অকাম আর অভিনেট বলে কীরকম বুঝে নিয়েছিল যারা এটার সাপোর্টেড ছিল পরবর্তী রিজেক্টেড হয়ে যায় পরবর্তীকালে সিমসন মায়ার ডবজনাস্কি রাইট এসব বৈজ্ঞানিক না এসে নিয়ে তারা বালি জিগ্রেস স্পেস কনসেপ্ট বললো এটা একটা পারফেক্ট বললো কি বললো যে একে এই ধারণা অনুযায়ী জৈবিক প্রজাতি হলো এক ধরনের জীবগোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে প্রজনন সক্ষম ক
যদি আমরা বলি কোথায় যে আম স্পেসিস যদি আমরা কথা বললাম জাম স্পেসিস মানুষ বললাম মানুষ প্রজাতি তাহলে খেয়াল রাখবে সেটা বায়োলজিক্যাল স্পেসিস কনসেপ্টের কথা বলা হয়েছে ওকে এখানে কিন্তু অন্যান্য কনসেপ্টগুলো রিজেক্টেড হয়েছে এর ব্যতিক্রম কিছু রয়েছে যেমন ব্যতিক্রম দু একটা বলছি কোথাও জীবাশ্ম পাওয়া গেল তাহলে সেই জীবাশ্মটা দুটো জীবাশ্ম পাওয়া গেল দুটো জীবাশ্ম কী করে বুঝবো যে এরা প্রজনন সক্ষম ছিল কি ছিল না এখন তো তারা বেছে নেয় তাহলে এইরকম করতে গেলে বালিজুলি স্পেস কনসেপ্টের ক্ষেত্রে কিছু ক্রিটিসিজম আসে কিন্তু সেগুলো টোটালি অনেক সময় অ্যাভয়েডেবল হয় সেই জন্য কী হয় বর্তমান ধরে নেওয়া হয় যারা প্রজননে সক্ষম তারা একই প্রজাতি এবং যারা একে অপরের পরস্পরতে জনন থেকে বিচ্ছিন্ন তারা হচ্ছেন আলাদা তারা সরি তারা হচ্ছে আলাদা প্রজাতি ওকে সো এখানে আমরা ডিসকাস করছি দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস টপিক্স সি অল অফ ইউ অন নেক্সট ভিডিওজ আনটিল দেন গুড বাই গুড লাক